प्रोटिस्टा तो चैप्टर नंबर सेवन का फर्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करने लगे हैं किंगडम प्रोटिस्टा का इसमें आपको नजर आ रहा है इस पिक में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं क्लियर ये डिफरेंट टाइप का एनिमल है ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यहाँ पे भी देखें तो ये डिफरेंट एनिमल है ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है तो हम लोगों ने एक चीज जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डिस्कस करनी है वो क्या है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर जो हम लोग एनिमल्स पढ़ेंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं मतलब इसके अंदर एक टाइप का एनिमल नहीं होगा बल्कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स इस किंगडम के अंदर हमें नजर आते हैं स्टूडेंट आप लोगों ने फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ा हुआ है फाइव किंगडम सिस्टम में पांच किंगडम हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले सबसे छोटा और सिंपल जो किंगडम होता है उसको हम लोग किंगडम मोनेरा का नाम देते हैं उसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा उसके बाद जो है किंगडम फंजाई फिर प्लेंटी और एनिमेलिया ये पांच जो उनसे है किंगडम लार्जेस्ट वो हम लोग डिस्कस करते हैं फाइव किंगडम सिस्टम में तो जो हमारा ये चैप्टर है ये इन्हीं किंगडम में से एक है मोनेरा के बाद मोनेरा हम लोगों ने किंगडम डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम उसके बाद ये जो चैप्टर है ये किंगडम प्रोटिस्टा का आ रहा है किंगडम प्रोटिस्टा के बाद किंगडम फंजाई आ जाएगा किंगडम फंजाई के बाद किंगडम एनिमेलिया फिर किंगडम प्लेंटी वगैरह आ जाएंगे प्लेस द फाइव किंगडम सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हमने बताया था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसका दूसरा नाम या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसा किंगडम है जो कि एक्सक्लूजन है किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन इसको हम लोग किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन क्यों कहते हैं एक्सक्लूजन कहते हैं निकाला हुआ इंक्लूड से जैसे होता है डालना शामिल होना तो एक्सक्लूजन मतलब निकालना तो ये ऐसा किंगडम होता है जिसमें वो एनिमल्स हम लोग शामिल करते हैं जो बाकी चार किंगडम में फिट नहीं होते चार किंगडम बाकी कौन से हैं किंगडम एनिमेलिया किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा तो हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं ना उसके बाद कौन सा आता है किंगडम फंजाई किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लेंटी इनमें ये चारों जो किंगडम है लार्जेस्ट इनके अंदर जो एनिमल्स फिट नहीं होता जो इनके अंदर हम लोग डालते हैं लेकिन वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनके अंदर वो करेक्टरिस्टिक नहीं होती उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल देते हैं सो डेट दिस किंगडम इज कार्ड किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन देखें किंगडम प्रोटिस्टा कॉन्जिस्ट ऑफ वास्ट असॉटमेंट असॉटमेंट कहते हैं वेराइटी ऑफ प्राइमरी एक्वेटिक यूक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम लोग उन एनिमल्स को डिस्कस करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा वेराइटी पाई जाती है क्लियर जैसे एक ग्रुप है एनिमल्स का या फिर अपनी क्लास की बात कर लें ठीक है सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की क्लास है उसमें कुछ बच्चे जो उनसे हैं वो बायो के हैं कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मैथ रखा हुआ है कुछ ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स रखी हुई है कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंटिंग डिस्कस करना है ठीक है तो एक क्लास के अंदर आपको डिफरेंट वेराइटीज मिल रही हैं, तो बिल्कुल इसी तरह किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमें बहुत ज्यादा एनिमल्स की वेराइटी मिलती है और वो सारे के सारे ऑलमोस्ट एनिमल कौन से होते हैं दे शुड बी अक्वेटिक मोस्टली दे आर अक्वेटिक अक्वेटिक होते हैं और सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस करने लगे हैं इसके अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे दे आर ऑल यूक्रियोटिक क्लियर हो रहे दे आर ऑल यूक्रियोटिक जितने भी हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं यूक्रियोटिक होते हैं जितने भी होंगे वो सारे के सारे यूक्रियोटिक होंगे यूक्रियोटिक से मुराद ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हमें न्यूक्लियस नजर आता है जबकि हमने जो बैक्टीरिया वाला चैप्टर डिस्कस किया था हमने बताया था ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस हमें वाजा नजर नहीं आता प्रोक्रियोटिक होते हैं जबकि जो ये किंगडम है प्रोटिस्टा का इसमें हमें सारे के सारे यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं अब कहते एक ग्रुप जो हमने बनाया है प्रोटिस्टा का जिसको हमने किंगडम का नाम दे दिया है 
क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्रुप होगा इसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए गए हैं फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप ये होगा इसमें एक ग्रुप ऑर्गेनिज्म का ये होगा एक ये होगा ये एक ये होगा डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए गए हैं कहते हैं अब ये ऑर्गेनिज्म जो इस ग्रुप के अंदर पाए गए हैं वो एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है वेराइटी हमने बा, बा, बात की है ना कि असॉटमेंट में वेराइटीज में वेराइटी पाएगी ऑर्गेनिज्म में तो वो किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है तो कहते हैं इनकी बॉडी फॉर्म्स सबसे पहले बॉडी फॉर्म्स की बात करें मतलब बॉडी शेप्स इनकी बॉडी शेप्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं मे भी कोई जोन से है वो लॉन्ग हो कुछ जोन से है वो सर्कुलर फॉर्म में हो कुछ जोन से है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो ठीक है तो बॉडी शेप्स जोन से इनकी डिफरेंट होती हैं सेकेंड पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन के जो तरीके कार हैं वो मे बी डिफरेंट हो नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रेशन मोड ऑफ न्यूट्रेशन किसे कहते हैं तरीका कार खुराक हासिल करने का न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका क्या तरीका क्या होगा मोड्स तरीके वेज को कहते हैं हम लोग कुछ जोन से होंगे इनमें से इन ऑर्गेनिज्म में से इन ग्रुप्स में से कुछ जो ग्रुप होंगे दे आर हेट्रोट्रॉफिक ये वाला मे बी आटोट्रॉफिक हो <coughs> इनमें इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं आटोट्रॉफिक हो सकते हैं या फिर वो फूड को एब्जॉर्ब करते हो जैसे फंजाई करती है ठीक है पहले उसकी ब्रेक डाउन फूड की की फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो ठीक है इनके अंदर फूड हासिल करने के तरीका का डिफरेंट कोई जो से ऑर्गेनिज्म इसमें होंगे वो खुद अपनी खुराक बना रहे होंगे कुछ कुछ ऐसे होंगे जो बाहर से ले रहे होंगे कुछ ऐसे होंगे जो डेड ऑर्गेनिज्म से हासिल करते होंगे तो इसकी बेस पे भी हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्म में वेराइटी पाई गई है एंड लाइफ स्टाइल से मुराद की वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं पानी में रहते हैं जमीन पे रहते हैं फर्दर जो भी है इनका बिहेवियर क्या है मे एकदम डिफिकल्ट टू करेक्टराइज कहते इन सभी वजूहत की वजह से इन सब करेक्टरिस्टिक की वजह से हम लोग हम लोगों को डिफिकल्टी फेस आ रही थी कि हम इनके जनरल करेक्टर बना सकें जनरल करेक्टर किसे कहते हैं कि एक ग्रुप है उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है कॉमन करेक्टरिस्टिक कब आएंगे जब वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होंगे तो ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होंगे तो उनकी करेक्टरिस्टिक भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, जैसे ह्यूमंस है तो हम लोग कहते हैं ह्यूमंस की दो आंखें हैं ठीक है उसके बाद उनका कान होते हैं हाथ होते हैं पैर होते हैं तो हर एक ह्यूमन के अंदर ऐसा है ना लेकिन अगर कोई ऐसा ह्यूमन जिसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी या फिर उसके अंदर जीन्स की बात कर लें ठीक है थर्ड पर्सन जिसको हम लोग बोलते हैं वो आ जाए तो वो हम लोग कहते हैं नॉर्मल ह्यूमंस में नहीं आ रहा वो हमसे मैच नहीं कर रहा हमसे थोड़ा सा डिफरेंट है ठीक है तो बिल्कुल इसी तरह क्योंकि वो हमारे साथ सिमिलर नहीं ना हो रहा उसकी करेक्टरिस्टिक हमारे साथ मैच नहीं करती तो बिल्कुल इसी तरह कहते हैं ऑर्गेनिज्म जिन जो एक दूसरे के साथ सिमिलर ना हो उनकी करेक्टरिस्टिक भी मैच नहीं करती तो चूंकि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे वो एक दूसरे से डिफरेंट थे इनमें वेराइटी पाई गई थी इसलिए इनको इनके करेक्टर बताना जनरल करेक्टर किस इस ग्रुप के इस किंगडम के वो बहुत ज्यादा मुश्किल था बेसिकली दिस किंगडम इज डिफाइंड बाय एक्सक्लूशन कहते फिर हम लोगों ने इस किंगडम को डिफाइन किया किसकी बेस पे एक्सक्लूशन की बेस पे मतलब ये हमारे पास फाइव किंगडम है किंगडम वन किंगडम टू किंगडम थ्री फोर और फाइव सेकेंड वाला किंगडम प्रोटिस्टा का है पहले वाला मुनेरा का है थर्ड वाला फंजाई का है फोर्थ वाला एनिमेलिया और लास्ट वाला प्लेंटी का है ठीक है कहते हैं कोई ऑर्गेनिज्म जब हमें कोई मिलता है डिस्कवरी उसकी होती है हम लोग उसको मुनेरा के अंदर रखने की कोशिश करते हैं लेकिन जब देखते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस है तो हम लोग उसको निकाल के फंजाई एनिमेलिया या प्लेंटी के ग्रुप के अंदर रखते हैं उन किंगडम के अंदर ठीक है लेकिन अगर वो एनिमल फंजाई के साथ ज्यादा करेक्टरिस्टिक शो कर रहा है तो हम लोग उसको फंजाई वाले किंगडम में रखते हैं लेकिन अगर कुछ करेक्टरिस्टिक वो फंजाई की तरह की नहीं उसमें है तो हम लोग क्या करते हैं उसको फंजाई वाले किंगडम से निकाल देते हैं उसको कुछ हम लोग एनिमेलिया वाले में रख देते हैं कि मे बी एनिमल लाइक ये ऑर्गेनिज्म हो ठीक है 
लेकिन फिर जब एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक कुछ होती है लेकिन कुछ नहीं होती फिर इसको इस ग्रुप से निकाल दिया जाता है इस तरह चारों ग्रुप से इसको निकाल के किस में डाल दिया जाता है फिर लास्ट पे इसको किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर डाल दिया जाता है ठीक है ऑल मेंबर हैव करेक्टरिस्टिक दैट एक्सक्लूड देम फ्रॉम द अदर फोर किंगडम्स उसके अंदर जो हम लोग किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर ऑर्गेनिज्म रखते हैं उसमें वो करेक्टरिस्टिक होती हैं जो बाकी चारों किंगडम्स के ग्रुप एनिमल्स के अंदर नहीं होती कहते हैं हमें क्यों जरूरत पेश आई ये किंगडम जो प्रोटिस्टा है वो बनाने की क्योंकि स्टार्ट पे जब था आप लोगों को पता है दो किंगडम सिस्टम था किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लेंटी ये दो लार्जेस्ट किंगडम होते थे इनके अलावा कोई भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ किंगडम नहीं था ठीक हो गया तो कहते क्यों जरूरत पेश आई कि इसको थर्ड किंगडम बनाया जाए किंगडम प्रोटिस्टा ऑल प्रोटिस्ट आर यूक्रियोटिक एंड हैव इवॉल्व फ्रॉम प्रोक्रियोर्स क्योंकि जितने भी यूक्रियोट्स थे जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो सारे के सारे यूक्रियोट हैं और वो कहाँ से आए हैं दे कम फ्रॉम द प्रोटिस प्रोक्रियोट्स प्रोक्रियोट्स कौन से होते हैं जैसे मुनेरा वगैरह है ठीक है बैक्टीरिया वगैरह है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता दे आर प्रोक्रियोट्स ठीक है प्रोक्रियोट्स में चेंज आया तो दो टाइप के एनिमल बन गए मे बी वो ए बना और बी बन गया ये वाला जो हम लोग प्रोक्रियोट नाम दे ये ए में भी हो अब ये देखें ये वाला और ये वाला जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो दोनों एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रहे हैं लेकिन जो बी वाला बना है न्यू ऑर्गेनिज्म ए से वो इससे डिफरेंट है ठीक है तो फिर हम लोग बी को ए के अंदर नहीं रख सकते इस ग्रुप के अंदर नहीं रख सकते हम लोग कहेंगे ये और टाइप का ऑर्गेनिज्म बना है क्लियर स्टूडेंट तो यही बात कर रहे हैं इसी तरह ये प्रोक्रियोट्स है और ये प्रोटिस्ट है ठीक है मतलब ये मुनेरा का किंगडम है पहले तो नहीं था पता कि बैक्टीरिया का भी सेपरेट ग्रुप है पहले वो सारा मिक्स था एनिमल के अंदर ये सारे ऑर्गेनिज्म आ रहे थे ये प्रोटिस्ट भी एनिमल में थे जो बैक्टीरिया थे वो भी एनिमल में आ रहे थे इन सभी को एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया था लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ देखा गया कि जितने भी प्रोटिस्ट हैं दे आर यूक्रियाटिक वो सारे के सारे यूक्रियाटिक है पहला डिफरेंस जबकि कुछ जो हम लोगों ने डिस्कस किया था बैक्टीरिया वो तो प्रोक्रियाटिक होते हैं ठीक है और दूसरी बात ये जो प्रोटिस्ट है दे कम फ्रॉम द प्रोक्रियोट्स के प्रोक्रियोट्स में ही चेंज आता है और इस तरह हमारे पास क्या बन जाते हैं प्रोटिस्ट बन जाते हैं क्लियर स्टूडेंट अब देखिए ये प्रोटिस्ट बना है इससे आगे फर्दर जब ये ग्रो करेगा न्यू जनरेशन बनाएगा तो मे भी इसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स बन जाए बी बन जाए जो इसके साथ मिलता है ठीक है इसको हम लोग बी वाले ग्रुप में रख सकते हैं लेकिन अगर सी डी और ई e बन जाए अब ये तीनों तो इसके साथ नहीं ना मिलते तो मतलब ये तीन जो न्यू बने हैं हमारे पास ऑर्गेनिज्म ये डिफरेंट टाइप के होंगे वो बी वाले में फिट नहीं होंगे इनको अलहदा से हमें ग्रुपिंग करनी होती है क्लियर हो गया तो यही बात कर रहे हैं आल प्रोटीट्स आर यूक्रियाटिक वो यूक्रियाटिक होते हैं और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए होते हैं दे कम फ्रॉम द प्रोक्रियाट्स प्रोक्रियाट से ये ओरिजिन इनका होता है इस वजह से हमें जरूरत पेश आई कि इन ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाए सेपरेट ग्रुप में रखा जाए क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक जो सी है बहुत ज्यादा एक दूसरे दूसरे ग्रुप्स के साथ नहीं थी मिल रही एनदर रीजन फॉर क्रिएटिंग सेपरेट किंगडम दूसरी रीजन क्या है क्यों इन्होंने ये जो ग्रुप है बनाया ये किंगडम जो प्रोटिस्टा है वो बनाया डिफिकल्ट इन प्लेसिंग सर्टेन यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म इन अप्रोप्रिएट किंगडम वही बात आ गई है कि जब हमें कोई ऑर्गेनिज्म न्यू मिलता है तो हम लोग उसको बाकी किंगडम में रखने की कोशिश करते हैं जिसके साथ वो ज्यादा मिलता जुलता है जिस ग्रुप के साथ फॉर एग्जांपल अगर कोई हमें ऑर्गेनिज्म मिले जिसके इर्द गिर्द सेल वाल हो तो हम लोग कहते हैं ये ऑर्गेनिज्म हम लोग प्लेंटी के अंदर रख सकते हैं किंगडम प्लेंटी के अंदर लेकिन अगर देखें कि वो फूड एनिमल जो है वो फूड अपनी खुद नहीं बना रहा तो हम लोग फिर कहते हैं ये प्लेंटी के अंदर तो नहीं रख सकते बेशक उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक प्लांट लाइक है प्लांट के सेल के इर्द गिर्द भी सेल वाल होती है लेकिन उसके अलावा देखे तो और कोई करेक्टरिस्टिक मैच नहीं कर रही फिर हम लोग क्या करते हैं उस एनिमल को जो हमें मिलता है न्यू वाला हम उसको वहां से निकाल के उसको सेपरेट किंगडम के अंदर रख देते हैं जिसको हम लोगों ने नाम दिया है प्रोटिस्टा का दिस डिफिकल्टी इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट अदर यूक्रियाटिक किंगडम हैव दर एवोल्यूशनरी ओरिजिन इन किंगडम प्रोटिस्टा कहते इस को इस प्रॉब्लम को जो हमें फेस आई थी उसको सॉल्व करते करते उसका नतीजा क्या निकला हमें ये पता चल गया कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है यही बेसिकली बाकी किंगडम्स जो तीन हैं 
किंगडम फंजाई किंगडम प्लेंटी और किंगडम एनिमीडिया उनका ओरिजिन किंगडम प्रोटिस्टा से हुआ है फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया है जैसे ये जो है प्रोक्रियोटिक थे ऑर्गेनिज्म इन्होंने आगे न्यू ऑर्गेनिज्म बनाए तो हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म बन गए ए और बी ए वाला तो इसके साथ मिलता था इसलिए इसको इसी ग्रुप में रहने दिया लेकिन बी वाला इसके साथ मैच नहीं था रहा इसको सेपरेट ग्रुप में कर दिया फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं ये बी जो सा है ये प्रोटिस्ट है ठीक है तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे प्रोटिस्ट कर दिया फिर प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म इन्होंने न्यू ऑर्गेनिज्म बनाए मे बी वो सी डी और ई e बन गए वो बी से चेंज हो गए ठीक है इससे चेंज हो गए हैं अब तीन डिफरेंट टाइप के हमारे पास एनिमल बने हैं अब सी वाला मे बी फंजाई लाइक हो डी वाला मे बी एनिमल लाइक हो और ई e वाला मे बी प्लांट लाइक हो क्लियर फिर फर्दर इससे फंजाई वाला ग्रुप बन जाएगा इससे जो सा है ये वाले ऑर्गेनिज्म जो एनिमल लाइक थे वो आगे फर्दर फ्यूचर में जाके वो एनिमल्स बना देंगे और जो प्लांट लाइक एनिमल बना है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या बनाना शुरू कर देंगे प्लांट्स के ऑर्गेनिज्म बना देंगे सॉरी प्लांट बनाना शुरू कर देंगे क्लियर हो गया तो यही बात करें हैं जो किंगडम आज के तीन ज्यादा कम्प्लेक्स जो उनसे किंगडम है किंगडम फंजाई किंगडम एनिमेलिया किंगडम प्लांटी ये एक्चुअली इनके अंदर जो एनिमल्स है वो कहाँ से आए हैं दे कम फ्राम द प्रोटिस्ट प्रोटिस्ट जो उनसे थे उनमें थोड़ा बहुत चेंज आया तो उससे हमारे पास इस टाइप के एनिमल्स बन गए फिर ये वाले एनिमल्स आगे फंजाई में एनिमल में या प्लांट में चेंज हो गए क्लियर स्टूडेंट तो ये एवोल्यूशन ओरिजिन कहते हैं इनके पीछे से हिस्ट्री चेक करें तो ये जो बाकी आज के जो किंगडम है हमें नजर आते हैं हम जिनको पढ़ते हैं वो कहाँ से आए हैं दे कम फ्रॉम द किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा से ही एक्चुअली उनका ओरिजिन हुआ है क्लियर हो गया स्टूडेंट उसके बाद देखें दी अदर यूक्रियाटिक किंगडम प्लेंटी फंजाई एंड एनिमेलिया अरोज फ्रॉम प्रोटिस्टा इन वेरियस वे वही बात कर रहे हैं कि जो किंगडम एनिमेलिया है किंगडम फंजाई है किंगडम प्लेंटी है ये कहाँ से आए हैं अरोज मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है दे कम फ्रॉम द किंगडम प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के एनिमल्स में ही थोड़ा सा चेंज आया तो वो किस में चेंज हो गए कुछ जो से एनिमल हैं उन्होंने एनिमल लाइक जो एनिमल लाइक एनिमल्स थे उन्होंने फर्दर फ्यूचर में जाके प्रॉपर एनिमल्स बनाना शुरू कर दिए जो प्लांट लाइक एनिमल्स थे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने फ्यूचर में जाके क्या बनाना शुरू कर दिए प्लांट प्रॉपर फॉर्म में बनाना शुरू कर दिए और जो फंजाई लाइक एनिमल्स थे किंगडम प्रोटिस्टा के उन्होंने फ्यूचर में जाके फंजाई का एनिमल्स बनाना शुरू कर दिए अब कहते हैं हमने पीछे बताया कि इनके जनरल करेक्टर बताना बहुत ज्यादा मुश्किल था लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने कोशिश की तो इनके जनरल करेक्टर बताए कि प्रोटिस्ट आर यूनिसेलर जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं मोस्टली दे आर यूनिसेलर क्लूनियर आर सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो क्लूनिस बना के रहते हैं ठीक है मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे अभी देखें ये एक ऑर्गेनिज्म है इसी स्पीशी का दूसरा ऑर्गेनिज्म आएगा तीसरा आएगा ये इस तरह बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म आते जाएंगे और आके ये एक यहाँ पे इन्होंने क्या कर दी है क्लूनी बना दी है क्लियर ये जो बनी है डेट इज द क्लूनी जैसे हम लोग इंसान है किसी एक जगह पे रहना शुरू कर देते जब बहुत ज्यादा लोगों का वहां पे घर बन जाते हैं कहते ये क्लूनी बन गई है ठीक हो गया तो क्लूनियर तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्लूनियल होते हैं या फिर सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ठीक है या फिर सिंपल मल्टी सेल मतलब एक ऑर्गेनिज्म है उसमें एक या दो तीन सेल हो सकते हैं लेकिन उनके अंदर देखा जाए तो कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती होते ये सेल कौन से यूक्रियाटिक होंगे लेकिन जिस तरह कम्प्लेक्स एनिमल के अंदर ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है वो इनके अंदर नहीं होती ये सिंपल ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसके बाद यूनिफाइंग करेक्टर के एक ऐसा करेक्टर इनके अंदर पाया जाता है जो बाकी किंगडम तीन किंगडम जो उनसे किंगडम लैंटी फंजाई और एनिमेली उसके साथ मिलता है यूनिफाइंग करेक्टर एक मतलब ऐसा करेक्टर जो कॉमन है इन चार ग्रुप के अंदर चौथा कौन सा है प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा प्लेंटी फंजाई और एनिमेलिया इन चारों ग्रुप के अंदर ये करेक्टर पाया जाता है वो क्या है दे आर यूक्रियोटिक जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो यूक्रियोटिक हैं 
कॉमन टू कम्प्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म अगर हम लोग कम्प्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो भी उनके सेल भी कौन से होते हैं दे आर ऑल्सो यूक्रियाटिक कॉमन मतलब ये चीज जो सी है यूक्रियाटिक होना प्रोटीस्ट का ये चीज कॉमन है बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर बिलोंगिंग टू थ्री डिफरेंट यूक्रियाटिक किंगडम फंजाई प्लेंटी एनिमेलिया इनके अंदर भी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी यूक्रियाटिक होते हैं और जो प्रोटिस्टा के एनिमल है वो भी कौन से होते हैं यूक्रियाटिक बट क्लियर डिफ्रेंशिएट प्रोटीज फ्रॉम मेंबर ऑफ द प्रोक्रोटिक किंगडम ये चीज जो सी है ये किंगडम प्रोटिस्टा को सेपरेट करवाती है किंगडम प्रोक्रोटिक से किंगडम प्रोक्रोटिक से मतलब मोनेरा जो उनसे थे जो बैक्टीरिया थे वो तो प्रोक्रोटिक होते हैं ना तो उनसे ये चीज डिफ्रेंशिएट करवाती है प्रोटीज को प्रोटीज जो उनसे है दे आर यूक्रियाटिक जबकि जो किंगडम मुनेरा है उसके जो एनिमल्स हैं दे आर प्रोक्रियाटिक क्लियर स्टूडेंट उसके बाद देखें अनलाइक प्लांट एंड एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स के बरखिलाफ प्रोटीस डू नॉट डिवेल्प फ्राम ब्लास्टोला आर एन एम्ब्रू मैंने आपको बताया था ब्लास्टोला या एम्ब्रू क्या है दीज आर दी डिवेलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन या कम्प्लेक्स एनिमल जब कोई भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है तो उसकी जो अर्लियर स्टेजेस होती हैं डिवेलपमेंट की उसमें एम्ब्रियो या ब्लास्टोला वगैरह बनता है ठीक है हम लोग जो उनसे जायगोड बनता है फिर ब्लास्टोला ग्रेस्टोला फिर उसके बाद एम्ब्रियो फर्दर फिटस वगैरह की फॉर्मेशन होती है ठीक है इसी तरह प्लांट में भी होते हैं लेकिन प्रोटीस चूंकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होती है इसलिए इनके अंदर ये दोनों स्टेजेस वगैरह नहीं बनती द सिंपली डिवाइड द किंगडम प्रोटिस्टा कॉन्टेन्स फोर मेजर ग्रुप्स फोर नहीं यहाँ पे सॉरी थ्री आना था थ्री मेजर ग्रुप्स इसके होते हैं ऑफ यूक्रोटिक ऑर्गेनिज्म के एक ग्रुप हमने बताया था प्रोटिस्टा है उसके अंदर हमने फर्दर तीन ग्रुप्स बना दी है ऑर्गेनिज्म के एक जो वो एनिमल लाइक होता है जिसने आगे फ्यूचर में जाके एनिमल बनाने हैं ठीक है उसमें चेंज आया था वो एनिमल्स बनाना शुरू हो गया और दूसरा है प्लांट लाइक मतलब इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक ऐसी थी जो प्लांट के साथ मिलती है हम प्लांट के साथ मैच करते हैं लेकिन वो प्रॉपर प्लांट की तरह नहीं होता कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो प्लांट के जैसे हैं लेकिन कुछ ऐसे जो प्लांट जैसे नहीं हैं तो फिर हम लोग क्या कहते हैं ये प्लांट लाइक है फ्यूचर में चांसेस हैं कि ये जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के हैं वो क्या बनाना शुरू कर दे प्लांट की फॉर्मेशन कर दे थर्ड पे देखे दिस इज द फंगस लाइक फंजाई लाइक ये एनिमल है फ्यूचर में मे बी इनमें चेंज आया था ऐसा कि वो क्या हो गए वो फंजाई बनाना शुरू हो गए ठीक है तीन टाइप का डिफरेंट ग्रुप्स इसमें हमें नजर आते हैं फर्स्ट वन का आर्दा प्रोटोजोन्स जिनको हम लोग नाम देते हैं एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द प्रोटिस्टा उसके बाद एलजे एलजे डेट इज द प्लांट लाइक प्लांट लाइक जो से एनिमल्स होंगे प्रोटिस्टा के अंदर उनको हम लोग एलजे का नाम देंगे वो यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टी भी हो सकते हैं उसके बाद स्लाइमोल एंड ओ माइसीड्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फंजाई लाइक होते हैं फंजाई लाइक से मुराद आप देखिए एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक इसमें क्या होगी प्रोटोजोन्स में कि ये हेट्रोट्रॉफ होंगे फूड नहीं बनाते ठीक है तो एनिमल बाकी देखे वो भी फूड नहीं बनाते तो इसलिए हमने कहा था ये एनिमल लाइक है दूसरा ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ये भी एनिमल की करेक्टरिस्टिक है इसलिए हमने इनको कहा दीज आर दी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट उसके बाद एलजे जो उनसे है इसके अंदर सेल वाल होती है और कुछ एलजे ऐसे हैं जो अपनी फूड खुद बनाते हैं लाइक प्लांट तो हम लोग कहते हैं इस वजह से ये प्लांट लाइक है स्लाइमोल्ड या ओमाई सीड्स में क्या चीज कॉमन है फंजाई के साथ क्या चीज मिलती है कि सबसे पहले ये चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं जैसे फंजाई चीजों को तोड़ के फिर अपनी बॉडी के अंदर उसको लेके जाती है एब्जॉर्ब करती है तो बिल्कुल इसी तरह स्लाइमोल या ओमाई सीड्स ऐसे प्रोटिस्ट है जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके अलावा देखे तो इनमें हाइफीस मौजूद होती हैं हाइफीस क्या होती हैं लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स धागे की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम लोग हाइफी का नाम देते हैं ठीक है अगर हम लोग फंजाई की बॉडी देखें तो उसमें ये लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स को हम लोग हाइफी कहते हैं और स्लाइमोल्ड और ओ माइसीड को देखे तो इनके अंदर भी हमें ये हाइफीस नजर आती है इस वजह से हम लोग कहते हैं ये तीन ग्रुप जो है एनिमल लाइक भी है प्लांट लाइक है फंजाई लाइक है ये फ्यूचर में इन्होंने किंगडम एनिमेडिया बना दिया है फर्दर किंगडम प्लेंटी बना दिया किंगडम फंजाई बना दिया क्लियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव के प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसकी हिस्ट्री परस्पेक्टिव कहते हैं पस्से मंजर तारीखी पस्से मंजर क्या है पीछे इसकी हिस्ट्री क्या है सबसे पहले जॉन होग एक साइंटिस्ट थे इन एटीन सिक्सटी वन ही प्रपोज द किंगडम प्रोटोक्टिस्टा फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोक्टिस्टा क्या है स्टूडेंट This is the previous name of Kingdom Protista. 
किंगडम प्रोटिस्टा का जो पुराना नाम था ठीक है सबसे पहले जो किंगडम प्रोटिस्टा था उसको क्या कहा जाता था प्रोटोक्टिस्टा तो कहते हैं सबसे पहले जॉन होग ने 1861 में ये ख्याल पेश किया कि जो दो किंगडम बने हुए हैं किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लेंटी किंगडम एनिमेलिया के अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो हैं क्योंकि किंगडम एनिमेलिया में हमने देखा था दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आ रहे थे यूक्रियोटिक भी आ रहे थे और प्रोक्रियोटिक भी इसी ग्रुप के अंदर थे तो इन्होंने क्या किया कि जोन हॉग ने बताया कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उनको निकाल के एक अलहदा से किंगडम बना दिया जाए क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर भी बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही आते हैं ठीक है तो इन्होंने क्या किया बताया कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इस एनिमेलिया किंगडम के अंदर आ रहे हैं इसको यहां से निकाल के एक अलहदा से जो किंगडम है वो बना दिया जाए और उसको फर्दर नाम दे दिया जाए ये इसने आइडिया पेश किए थे इन्होंने ये इस पे काम नहीं था किया फिर हमारे पास आए अंस हैकल दूसरे साइंटिस्ट 1866 की बात है अंस हैकल सुजेस्टेड एंड क्रिएटिंग द किंगडम प्रोटिस्टा अंस हैकल ने क्या किया इन्होंने ना सिर्फ सुजेस्ट किया बल्कि उन्होंने क्रिएट करके बताया मतलब बनाया एक अलहदा से किंगडम जिसको किंगडम प्रोटिस्टा हम लोग आज के दौर में जानते हैं उस टाइम पहले तो दो किंगडम थे एनिमेलिया प्लेंटी फिर एक और तीसरा किंगडम भी बन गया ठीक है जिसको हम लोग पुराना नाम प्रोटोक्टिस्टा है या आज के दौर के हिसाब से देखें तो प्रोटिस्टा कहा जाता है तीन किंगडम बन गए इस किंगडम जो न्यू किंगडम बनाया उन्होंने उसके अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को भी ऐड किया और साथ में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को भी ऐड किया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब प्रोटिस्ट वगैरह को भी ऐड कर दिया सच एज यूगलिना That don't fit into plant or animal kingdom. Euglena को अगर देखें हम लोग तो mostly ये plant like है Plant like से मुराद क्या है कि ये जो सा है food की preparation करता है अपने अंदर Food ना तो इसमें chlorophyll वगैरह होता है जबकि animal like इसमें character क्या है कि ये move करता है एक जगह से दूसरी जगह तो ये ना plant में रखने के काबिल था और ना ही animal के kingdom में ठीक है फिर इसके लिए एक अलहदा से ग्रुप बना दिया जिसको हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा का नाम देते हैं तो इसी तरह कहते हैं लेकिन जो इस टाइम ग्रुप बनाया था इन्होंने ये वाला इसमें इन्होंने बैक्टीरिया को भी डाल दिया था मतलब इसमें प्रोक्रियोटिक भी थे यूक्रियोटिक भी थे दोनों मिक्स कर दिए लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी क्या थी इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक थे ही हो एवर सेपरेटेड ब्लू ग्रीन एलजे एंड बैक्टेरिया फिर इसने क्या किया इसी ग्रुप के अंदर फर्दर दो ग्रुप बना दिए ये जो किंगडम इसने बनाया इसको आगे फर्दर इसने भी इस किंगडम को नाम नहीं था दिया इसने सिर्फ इसको ग्रुप का नाम दिया था कि ये थर्ड ग्रुप है ठीक हो गया तो इसमें जो न्यू ब्लस में इसने दो ग्रुप बना दिए किंगडम के अंदर एक बैक्टीरिया का और दूसरा प्रोक्रियोट्स के अलावा जो यूक्रियोट्स थे बैक्टीरिया प्रोक्रियोट्स थे ना प्रोक्रियोटिक प्रोटिस्ट बना दिए और यूक्रियोटिक प्रोटिस्ट बना दिए यही बात करें हो एवर सेपरेट ब्लू ग्रीन एलजे एंड बैक्टेरिया ब्लू ग्रीन एलजे किसे कहते हैं साइनो बैक्टीरिया को ही कहते हैं ना इन्होंने ये एक ग्रुप बनाया इस ग्रुप को इन्होंने प्रोक्रियोट्स का नाम दे दिया और जबकि दूसरा ग्रुप कौन सा था जिनके अंदर ऐसे प्रोटीन जिनके अंदर न्यूक्लियस था ठीक है इनके अंदर न्यूक्लियस एबसेंट था न्यूक्लियस नहीं था जबकि ये जो थे न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्ट ऐसे प्रोटिस्ट जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है इस तरह इस बेस पे इन्होंने दो ग्रुप बना दिए एक ही ग्रुप के अंदर And placed them in separate group he called Munera और आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने क्या किया Bacteria ये वाले group को यहाँ से निकाल के दोबारा से एक बड़ा kingdom बना दिया ठीक है जिसका क्या नाम है आज के दौर से हम लोग इसको जाने तो that is the kingdom Munera पहले दो group थे दो kingdom थे kingdom प्लेंटी और एनिमेलिया फिर एक और इन्होंने kingdom बनाया जिसको प्रोटिस्टा का नाम दिया प्रोटिस्टा के अंदर इसने फर्दर दो ग्रुप बनाए एक को इसने प्रोक्रियोटिक का नाम दिया दूसरे को इन्होंने यूक्रियोटिक प्रोटिस्ट का नाम दिया फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्या किया जो प्रोक्रियोटिक प्रोटिस्ट थे ऐसे प्रोटिस्ट जिनमें न्यूक्लियस नहीं था जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह उनको इस ग्रुप से निकाल के एक अलहदा से ग्रुप बना दिया ठीक है ये देखिए ये अलहदा से ग्रुप बन गया है ये कौन सा है बैक्टीरिया का ग्रुप बन गया और इस बैक्टीरिया के ग्रुप को किंगडम को हम लोग नाम देते हैं मुनेरा क्लियर हो गया तो यही बात कर रहे हैं कि इसने पहले किंगडम 
प्रोटिस्टा बनाया फिर उसके अंदर उसने फर्दर सब ग्रुपिंग की दो टाइप के ग्रुप बनाए इसमें एक प्रोक्रियाटिक ग्रुप पे लाया जिसमें न्यूक्लियस नहीं था ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे जिनमें न्यूक्लियस नहीं था होता सेकेंड पे इसने न्यूक्लियटेड प्रोटिस्ट बनाए ऐसे प्रोटिस्ट जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता था फिर एंड प्लेस दैम इन अ सेपरेट ग्रुप फिर इसने जो प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म थे इनको सेपरेट कर दिया और इनको एक अलहदा से ग्रुप का नाम दे दिया ग्रुपिंग कर दी इनकी जिसको आज के दौर में हम लोग किंगडम मुनेरा का नाम देते हैं ठीक है विद इन द किंगडम प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के अंदर ही इसने फर्दर ये सा, सारा काम किया था तो मतलब एक अलहदा से ग्रुप बनाया क्लियर स्टूडेंट क्लियर हो गया उसके बाद एक साइंटिस्ट आए हर्बर्ट कोपलैंड इन 1938 1938 में एक साइंटिस्ट थे हर्बर्ट कोपलैंड एलिवेटेड द प्रोक्रियोट्स टू किंगडम स्टेटस कि ये जो इन्होंने प्रोक्रियोट्स मुनेरा वाला इन्होंने सेपरेट किया था प्रोटिस्टा से ये ग्रुप जोन सा है उसको भी फिलहाल इन्होंने ग्रुप का नाम दिया था किंगडम का नाम नहीं था दिया ठीक है आज के दौर में तो हम लोग मुनेरा इसको किंगडम कहते हैं ना उस टाइम चूंकि इतना ज्यादा रिसर्च वगैरह नहीं थी तो इनको जस्ट ग्रुप का नाम दिया था लेकिन जब हर्बर्ट कोपलैंड आए तो इन्होंने क्या किया प्रोक्योर्स को तरक्की दी मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह थे उनको तरक्की दे के किंगडम का स्टेटस दे दिया उनको दर्जा किस चीज का दिया किंगडम का पहले वो जस्ट ग्रुप के ला रहे थे अब वो हमने उसको क्या नाम दे दिया दिस इज द किंगडम के जो ग्रुप बना था प्रोक्रियोर्स का ये वाला इसको अब हम लोग रिसेंटली क्या नाम देते हैं मोनेरा और किसने नाम दिया था इस वो स्टेटस जो है किंगडम का हर्बर्ट कोपलैंड ने दिया था दस सेपरेटिंग दैम फ्रॉम द प्रोटेस्ट और फिर इसने क्या किया इस किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोटिस्टा से सेपरेट कर दिया इसको निकाल दिया और एक अलहदा से किंगडम का नाम दे दिया फिर इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ रॉबर्ट विटेकर आप लोगों को पता है जो फाइव किंगडम सिस्टम है वो किसने पेश किया था रॉबर्ट विटाकर ने ठीक है नाइनटीन की बात है अब देखें हमने पहले बात की थी स्टार्टिंग पे क्या हुआ था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म भी थे और यूक्रियाटिक भी थे अब क्या हमने किया कि जो प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको निकाल दिया पीछे कौन से बच के यूक्रियाटिक अब वही बात कर रहे हैं कि जब रॉबर्ट विटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम बनाया तो उसमें उसने सिर्फ और सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म ही रखे के प्रोटिस्टा तो निकल गए थे सॉरी जो प्रोक्री आर्ट्स थे वो तो निकल गए थे अब इन्होंने क्या किया सिर्फ और सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूक्रियोट्स को रखा यूक्रियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हमें न्यूक्लियस नजर आता है करंटली कहते हैं आज के दौर में अब भी किंगडम इज ऑल्सो इंक्लूड क्लोनियल आर्ट सिंपल मेडिसिन यूक्रियाट्स एज वेल आज भी अगर हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा को देखें तो उसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म यूक्रियोटिक होते हैं मे बी वो क्लूनिज बना के रहते हो या फिर सिंपल मेडिसिन ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में मौजूद हो उसके बाद मार गिलस एंड शुआर्ट्स इन 1988 1988 की बात है दो साइंटिस्ट जिनका नाम है मार गिलस एंड शुआर्ट्स इन्होंने थोड़ी बहुत फाइव किंगडम सिस्टम में मॉडिफिकेशन की लेकिन जो फाइव किंगडम सिस्टम जैसा था वैसे का वैसा ही रहने दिया थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करने के बाद ज्यादा उसमें चेंज कोई नहीं लाया ठीक है प्रोटिस्टा आर प्रोटोक्टिस्टा इज वन ऑफ द फाइव किंगडम जो हम लोग ग्रुप पढ़ रहे हैं जो किंगडम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटिस्टा या पुराना नाम इसका क्या था प्रोटोक्टिस्टा ये भी क्या है फाइव किंगडम सिस्टम का एक किंगडम है एक पार्ट है ठीक है जैसे किंगडम एनिमेलिया है मोनेरा है फंजाई है प्लेंटी है प्रोटिस्टा है तो प्रोटिस्टा भी क्या है फाइव किंगडम सिस्टम का पार्ट है क्लियर डावर्सिटी अमॉन्ग प्रोटिस्टा ये जो प्रोटिस्टा है उनमें डायवर्सिटी डायवर्सिटी हम लोग किसे कहते हैं वेराइटी कि वैरायटी आई और वो वैरायटी किस बेस पे आई हम लोगों ने वो चीज देखने कि ऑर्गेनिज्म जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है डिफरेंट क्यों है कुछ तो हमने पीछे डिस्कस कर ली है बाकी जो है रीजंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते जो जो ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन हो रही थी वो एक से दो दो से आगे फर्दर डिफरेंट टाइप की स्पीशीज बना रहे थे ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम प्रोटिस्टा है तो ऑर्गेनिज्म जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमें नजर आते हैं उनमें बहुत ज्यादा डायवर्सिटी पाई गई किसकी बेस पे इन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर सबसे पहले जो हमें किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो मे बी मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बताया था मे बी डिफरेंट शेप के हों डिफरेंट साइज के हों ठीक है तो कुछ बड़े हो सकते हैं कुछ छोटे हो सकते हैं कुछ गोल हैं कुछ लंबे हैं कुछ 
डिफरेंट शेप के हो सकते हैं ना तो उस वजह से ये दूसरे से डिफरेंट थे नेक्स्ट मीन ऑफ लोकोमोशन के इनके अंदर लोकोमोट करने का जो तरीका कार था वो भी डिफरेंट था लोकोमोट करना चलने का फिरने का एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो तरीका था वो भी डिफरेंट था कुछ अपने फ्लैजिला यूज करते थे कुछ अपने सीलिया यूज करते थे कुछ जोन से अपनी बॉडी को यूज करके मूव करते थे ठीक है तो डिफरेंट उसके रीजन थी आगे वेज ऑफ ऑप्टेनिंग न्यूट्रिय कि वो किस तरह अपनी फूड लेते थे कुछ हेट्रोट्राफ थे मतलब बाहर से फूड लेते थे कुछ जोन से थे ऑटोट्राफ थे अपनी खुराक खुद बनाते थे कुछ जोन से थे वो एब्जॉर्ब करते थे अपनी फूड को ठीक है उसके बाद इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म के एक ऑर्गेनिज्म जोन सा है उसका बिहेवियर दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा है मे बी एक जोन सा ऑर्गेनिज्म है वो दूसरों के साथ अच्छे तरीके से रह रहा हो उनका नुकसान ना पहुंचे बल्कि फायदा दे रहा हो मे बी दूसरा जोन सा ऑर्गेनिज्म नुकसान दे रहा हो थर्ड टाइप के ऑर्गेनिज्म उसको ना कोई बेनिफिट दे रहा है ना कोई उनको नुकसान कर रहा है ठीक है तो डिफरेंट टाइप के इनका इंटरेक्शन होता था विद ऑर्गेनिज्म इसके अंदर उसके बाद हैबिटेट के मतलब इस ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं हमें वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मोस्टली देखे तो अक्वेटिक होते हैं लेकिन उसके अलावा कुछ देखे तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं कुछ जो से मैरिन में पाए जाते हैं कोई कुछ जो से है वो टेरिस्ट्रियल मतलब खुश्की पे रहते हैं सॉयल में रहते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं ये सारे के सारे इनके हैबिटेट हो सकते हैं हैबिटेट कहते हैं रिहाइश के ये कहाँ कहाँ ये पाए जा सकते हैं किंगडम प्रोटेस्टा के एनिमल्स आगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन वो कैसे करते हैं डिफरेंट हर कोई जो ग्रुप है ये वाला ये वाला ये वाला ये एक जैसे एक तरह से तो रिप्रोडक्शन नहीं करते क्योंकि डिफरेंट है तो डिफरेंट वे से ये रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करते हैं अब बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी की बेस पे मोस्ट बायोलॉजिस्ट रिगार्ड द प्रोटेस्ट किंगडम एज अ पोलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते चूंकि एक ग्रुप के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिल रहे हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इट इज अ पोलीफाइलेटिक ग्रुप पोलीफाइलेटिक ग्रुप के मतलब इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनके एंसेस्टर्स डिफरेंट है पोली मतलब डिफरेंट बहुत सारे फाइलेटिक इनके जो एंसेस्टर्स होते हैं ठीक है जैसे हम लोग बात करते हैं एक रूम है उसमें एक ही घर के बच्चे बैठे हुए हैं ठीक है जैसे हम लोग अपने बहन भाई बैठ जाए तो हमारा जो पेरेंट है वो कॉमन कौ, होंगे ना एक ही होंगे सभी के ठीक है तो डेट इज द पोली नहीं फिर हम लोग इसको मोनोफाइलेटिक लिनेज कहेंगे लेकिन अगर हम लोग क्लास की बात करें एक आपका क्लासरूम है उसमें डिफरेंट टाइप के जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं डिफरेंट टाइप से मुराद के, के हर जो स्टूडेंट है मे बी वो डिफरेंट हाउसेस से आया हो हर जो स्टूडेंट आ रहे हैं वहां पे ठीक है वो एक ही घर से तो नहीं ना आएंगे उनके घर डिफरेंट डिफरेंट है तो हम लोग कहते हैं ये जो स्टूडेंट आए हैं इनका जो घर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है डिफरेंट घरों से आए हैं तो हम लोग इनको कहते हैं ये यार पोली फाइलेटिक पोली फाइलेटिक लिए हम लोग आपको समझाने के लिए क्लास की हमने एग्जांपल दी है तो बिल्कुल इसी तरह हमने बात की है कि ऑर्गेनिज्म जो से है प्रोटिंडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं उनमें डाइवर्सिटी होती है क्यों क्योंकि दे बिलोंग टू डिफरेंट पोलीफाइलेटिक ग्रुप्स मतलब पोलीफाइलेटिक से मुराद क्या है ये डिफरेंट एनसेस्टर्स इनके होते हैं ये एक ही पेरेंट्स के या एक ही स्पीशी के मेंबर नहीं होते यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके एंसेस्टर डिफरेंट होते हैं एंसेस्टर से मुराद के उनके अबाव अजदाद वो डिफरेंट होते हैं ठीक है इसका मे बी कोई और हो इसका कोई और हो इसका कोई और हो तो सेम तो नहीं ना जब डिफरेंट होंगे तो हम लोग कहते हैं पोली पोलीफाइलेटिक लिनियज ये शो करते दैट इज द प्रोटीज प्रोबेबली डज नॉट ये डू नॉट शेयर अ सिंगल कॉमन एनसेस्टर ये जो प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर जितने भी इसके ऑर्गेनिज्म हैं या मेंबर आते हैं उनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन नहीं है वो डिफरेंट उनके एंसेस्टर्स होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक तरह की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट नहीं पाई जाती जब सिमिलर नहीं होंगे तो उनकी करेक्टरिस्टिक भी तो सिमिलर नहीं ना होंगी अगर एक एनसेस्टर होगा तो जो अगर फॉर एग्जाम्पल ये ए है तो आगे ये फर्दर ए ही अगर प्रोड्यूस करवाए तो इसकी करेक्टरिस्टिक किसके साथ मैच करती हैं और अगर सारे के सारे ए होंगे तो मतलब इनकी करेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा मैच करी इन तीनों की इसके साथ लेकिन अगर एक ग्रुप जो सा है ए ने ए बना दिया है बी ने बी बना दिया है बी इधर आ गया है सी ने सी बनाया है सी इधर आ गया है डी ने डी बनाया है ठीक है अब ये तीनों जो से अगर हम लोग डी की करेक्टरिस्टिक ए के साथ मैच करें तो ऐसा तो नहीं ना होगा 
ए की जोन से बी के साथ मैच करी ऐसा नहीं है तो यही बात है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं इस वजह से क्या होता है इनके अंदर चूंकि डिफरेंट एनसेस्टर्स इनके हैं डिफरेंट ये देखिए ये ए है बी है सी है डी है इन सभी ऑर्गेजम के डिफरेंट एनसेस्टर्स है ना इसलिए कहते हैं दे डोंट शेयर अ कॉमन करेक्टरिस्टिक इनके अंदर भी कॉमन करेक्टरिस्टिक भी नहीं होगी फिर क्या हुआ मार्गिलस एंड शुआर्ट्स दो साइंटिस्ट हैं आप लोगों ने इनको पहले भी डिस्कस किया हुआ है हैव लिस्टेड 27 फाइला इन किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम के बाद हम लोग जब ग्रुपिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म की तो फाइला आता है ठीक है फाइला के बाद कहीं बाद में जाके क्लास फैमिली जीनस स्पीशी स्टार्ट होती है ये बाद की बातें हैं लेकिन किंगडम के बाद जो ग्रुप होता है उसको हम लोग फाइला कहते हैं तो कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर मार्गिलस और शुआर्स ने 27 सेवन फर्दर सब ग्रुप बनाए जैसे आपकी क्लास में बायो के मैथ के अकाउंटिंग के कंप्यूटर के ठीक है डिफरेंट हमने ग्रुप बना दिया मतलब चार या पांच ग्रुप बने हैं बेसिकली इसी तरह किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर मार्गिलस और शुआर्स ने ट्वेंटी सेवन फाइला बनाए क्लियर हो गया ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है ट्वेंटी सेवन फाइला बनाए थे इन्होंने कब बनाए थे आ, किसने बनाए थे मार्गिलस और शुआर्ट्स ने बनाए थे इसी तरह अगर हम लोग देखें कि अगर हायर एनिमल्स की बात करें शुआर हम लोग अगर एनिमल किंगडम देखें तो उसमें जो एनिमल का जो किंगडम है हालांकि वो कितना लार्जेस्ट किंगडम है उसमें जस्ट ट्वेंटी सेवन फाइला बनते हैं ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी नाइन फाइला बनते हैं ठीक है क्यों क्योंकि उनमें डाइवर्सिटी तो है लेकिन करेक्टरिस्टिक जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है अब देखिए जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फाइला बनते हैं उसके अंदर मतलब जो सब ग्रुपिंग हमने की है सब ग्रुप के अंदर थोड़े थोड़े एनिमल्स होंगे लेकिन जो एनिमल्स के अंदर हम लोग फाइला बनाए तो उसके अंदर ज्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे ठीक है जिस तरह हमने कहा है कि आपकी क्लास के अंदर पांच जोन से बायो के स्टूडेंट है पांच जोन से हैं वो मैथ के हैं पांच जोन से अकाउंटिंग के हैं तो थोड़े थोड़े ऑर्गेनिज्म है बेशक ग्रुप ज्यादा बन गए हैं लेकिन ऑर्गेनिज्म उसमें कितने स्टूडेंट थोड़े हैं लेकिन अगर हम लोग कहें एक क्लास है जिसमें फिफ्टी स्टूडेंट बायो के हैं फिफ्टी स्टूडेंट जोन से हैं वो मैथ के हैं फिफ्टी स्टूडेंट अकाउंटिंग के हैं तो वो उसमें अब तीन ग्रुप बनाए हैं लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनिज्म ज्यादा है क्लियर हो गया तो कहते हैं हालांकि ऑर्गेनिज्म जो से एनिमल किंगडम है वो लार्जेस्ट किंगडम है लेकिन उसके बावजूद इसके ट्वेंटी नाइन फाइला बनाए गए हैं लेकिन प्रोटिस्टा जो सा है ये एक स्मॉल ग्रुप है इतना एनिमल की निस्पत देखे तो इतना बड़ा नहीं है और उसके बावजूद इसमें ट्वेंटी सेवन फाइला बना दिए गए हैं क्यों बनाए हैं क्योंकि इसके अंदर डाइवर्सिटी पाई गई है डाइवर्सिटी से मुराद क्या है कि इसमें वेराइटी ज्यादा होती है क्लियर हो गया स्टूडेंट उसके बाद देखिए कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके कितने मेजर ग्रुप्स हैं पीछे पहले हमने इसको डिस्कस भी किया है इसको दोबारा से यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा जो सा है इसके अंदर कितने ग्रुप्स बनाए गए हैं फर्दर मेजर एनिमल्स के जो हैं ग्रुप्स वो कितने हैं सबसे पहले है एनिमल लाइक ग्रुप जिसको हम लोगों ने प्रोटो का नाम दिया है इसको प्रोटो भी कहते हैं उसके बाद फंजाई लाइक है एनिमल लाइक प्लांट लाइक है प्लांट लाइक को हम लोग एलजे का नाम देते हैं और फंजाई लाइक को हम लोग नाम दे रहे हैं स्लाइमोल या ओमाइसीड्स का क्लियर हो गया तो डिस्कस करते हैं प्रोटोजोआ को कहते हैं प्रोटोजोआ क्या है जिस तरह हमने ये बताया है एक मिनट स्टूडेंट ये देखें हमने ये एक ग्रुप बनाया है फर्दर उसमें क्या कर दिया है सब ग्रुपिंग कर दी है ये एक किंगडम फॉर एग्जांपल आप लोग समझ लें ये प्रोटिस्टा है उसके अंदर हमने फर्दर तीन ग्रुप बना दिए हैं एक ग्रुप को हम लोग किंगडम सॉरी एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म का नाम दे रहे हैं प्रोटोजोआ का नाम देते हैं दूसरे को हम लोग प्लांट लाइक का नाम दे रहे हैं ठीक है तीसरे को हम लोग फंजाई लाइक का नाम दे रहे हैं दीज आर दी प्रोटोजोआ फिर एल जे और फिर ये जो उनसे स्लाइम क्लियर हो गया तीन ग्रुप बना दी अब हम लोग इसको डिस्कस करने लगे हैं प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ क्या है बेसिकली दीज आर दी एनिमल लाइक ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट के जो एनिमल लाइक ज्यादा करेक्टरिस्टिक शो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोआ का नाम दे रहे हैं कहते सबसे पहली करेक्टरिस्टिक क्या है 
कि जितने भी प्रोटोजोन हैं उसके अंदर दो करेक्टरिस्टिक कॉमन होंगी जितने भी ये वाला ग्रुप होगा इनके मेंबर जोन से हैं दो टाइप की करेक्टरिस्टिक इन सभी के अंदर होगी वो क्या होगी पहली बात दे आर यूनिसेलर कि ये सारे के सारे प्रोटोजोन जो हैं वो यूनिसेलर होंगे मल्टी सेलर कोई भी नहीं होगा उसके बाद ये अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं बाय एंडोसाइटोसिस किसके जरिए एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस क्या है कि सेल वाल जो है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है फूड को अंदर लेके आती है एक वैक्यूल की फॉर्म में दैट इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस क्लियर हो गया तो ये जो दो करेक्टरिस्टिक हैं वो ऐसी हैं जो हर प्रोटिस्ट के अंदर पाई जाती है कौन से प्रोटिस्ट की बात करेंगे ऐसे प्रोटिस्ट जो एनिमल लाइक बिहेवियर या एनिमल लाइक प्रैक्टिस ज्यादा शो करते हैं उनकी बात कर रहे हैं अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ के कुछ मेंबर को जैसे सबसे पहले सिंपल जो ऑर्गेनिज्म आया दैट इज द अमीबा अमीबा क्या है एनिमल लाइक प्रैक्टिस शो करता है क्यों क्योंकि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता और दूसरी बात ये इधर उधर मूव करता रहता है इसलिए हम लोगों ने इसको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहा है कि प्रोटोजोआ के अंदर ये आता है दिस ग्रुप इंक्लूड ऑल फ्री लिविंग इस ग्रुप के अंदर देखते हैं कि जितने भी अमीबा आ रहे हैं वो सारे के सारे फ्री लिविंग होते हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हैबिटेट उनका क्या है कुछ जोन से अमीबा वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं कुछ जोन से है वो मैरीन में पाए जाते हैं कुछ जोन से हैं वो सॉइल मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं इसी तरह कुछ अमीबा ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं सो दे आर कार्ड द पैरासाइट्स ऑफ अदर एनिमल्स क्लियर हो गया तो पैरासाइट्स भी ये होते हैं कि मतलब डिजीज का कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को यूज करते हैं अमीबा के आगे लोकोमोशन बताई है कि अमीबा मूव कैसे करते हैं अमीबा लैक फ्लैजेला आगे हम लोग इसकी डायग्राम भी देखते हैं कि अमीबा के अंदर देखे तो कहीं पर भी फ्लैजेला नहीं होता एंड मूव बाय फॉर्मिंग स्पेशलाइज साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस और ये मूव करते हैं कैसे कि अपने साइटोप्लाज्म की वजह से प्रोजेक्शन सी बनाते हैं यहाँ पे देखिए जरा ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीबा अमीबा की ये स्ट्रक्चर है और मोस्टली जो अमीबा होते हैं स्टूडेंट <coughs> जो अमीबा होते हैं उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती <coughs> प्रॉपर शेप नहीं है इनकी बॉडी के अगर फर्स्ट टाइम अगर आपको इस तरह नजर आ रहा है तो मे बी बाद में आप लोग इसी को देखो तो ये इस तरह की फॉर्म में हो जाए इस तरह ठीक है इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती हमने बात की है कि ये मूव करते हैं सूडोपोडिया की वजह से वो सूडोपोडिया क्या है कि इनकी जो ये सेल वॉल है सेल मेम्ब्रेन है ये आगे की तरफ बढ़ जाती है तो ये जो प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकले ये वाली ये वाली जो आपको चीजें नजर आ रही है दीज आर दिस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऐसी प्रोजेक्शन कैसे हैं कहते हैं जो बाहर निकली हूँ ठीक है जो इनके मेन पार्ट से बाहर की तरफ निकली हूँ इनको हम लोग प्रोजेक्शन या सुडोपोडिया का नाम दे रहे हैं कहते हैं ये प्रोजेक्शन जो बनी है ये साइटोप्लाम्स की वजह से बनती है साइटोप्लाम्स की वजह से कैसे बनी है मतलब यहाँ का जो साइटोप्लाम था ये सारा का सारा इधर मूव करना शुरू कर जाता है और इसकी वजह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे फोर्स लगाता है और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आगे की तरफ आगे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है मूव करना शुरू कर देती है इस वजह से हमें ये लंबी सी स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी हुई नजर आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं जब ये चीज बन जाती है इस तरह की तो ये अपने बॉडी के बाकी जो साइटोप्लाम उसको भी इधर धकेलना शुरू कर देता है उसकी बॉडी पीछे से शॉर्ट होना शुरू हो जाती है फिर ये पहले यहाँ पे था अब ये यहाँ पे आ जाता है इस तरह ये मूव करता है रिंगता है थोड़ा थोड़ा ठीक है तो किसकी वजह से अपनी बॉडी की वजह से मूव कर रहा है अपने बॉडी को ही यूज कर रहा है और सुडोपोडिया बना रहा है साइटोप्लाम इसका जो है उसको यूज करके ये मूव करता है ठीक हो गया तो यही बात लिख रहे हैं अमीबा लैक फ्लेजेला अमीबा के अंदर फ्लेजेला नहीं होता दे फॉर्म स्पेशलाइज साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ये अपने बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप के प्रोजेक्शन बनाते हैं साइटोप्लाम की वजह से जिनको हम लोग सूडोपोडिया का नाम देते हैं सूडो मीन फॉल्स पोडिया मीन फीट फॉल्स फीट के एक्चुअल तो इनके अंदर कोई ऐसी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन ये मूव किसकी वजह से कर रहे हैं ड्यू टू फीट अपने फीट की वजह से ये मूव कर रहे होते हैं क्लियर स्टूडेंट ये हमने इसको भी डिस्कस किया है उसके बाद है द इंटेस्टाइनल पैरासाइट कुछ अमीबा ऐसे होते हैं जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहते हैं और वहां पर डिजीज काज करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म में रहें और जाके वहां पर डिजीज काज करें उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइट का नाम देते हैं आप लोगों ने ये चीज पहले भी पड़ी हुई है तो कहते हैं बैक्टीरिया ऐसे हैं कुछ जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाके आए तो उसके इंटेस्टाइन में रहते हैं कौन सा बैक्टीरिया है उसका एक नाम बताया है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका 
ठीक है एक अमीबा है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहते हैं और वहां पे एक डिजीज काज करते हैं जिसको अमीबा अमीबाइक डायजेंट्री का नाम देते हैं अमीबाइक मतलब अमीबा की वजह से डायजेंट्री कहते हैं मोशन बच्चे अपनी वीडियो ऑफ करें क्लियर हो गया तो कहते हैं ऐसे अमीबा होते हैं जो ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में जाके रहते हैं और वहां पे डिजीज काज करते हैं उस डिजीज का नाम क्या है अमीबिक डायजेंट्री के लिए अमीबा की वजह से वहां पे बीमारी हो रही है इसलिए अमीबोइ का नाम दे रहे हैं ठीक है डायजेंट्री मतलब मोशन का होता है ये एक फॉर्म तो हमने भी बात की है कुछ पैरासाइड जोन से है वो ह्यूमन के इंडस्टाइन में जाके रहते हैं और वहां पर डिजीज काज करते हैं और इस वजह से हम लोग उनको पैरासाइट का नाम देते हैं इसी तरह एक अमीबा है सबसे बड़ा जिसको हम लोग जॉइंट अमीबा का नाम देते हैं द जॉइंट अमीबा जॉइंट अमीबा जिसको साइंटिफिकली हम लोग इसको क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम क्या है पिलो मैगजा पैलेस्ट्रस Pilomexa pilastris may be the most primitive of all eukaryotic like forms. Bacteria amoeba जोन सा है सबसे पुराना जो amoeba primitive जोन सा that is the जी स्टूडेंट हम लोग बता रहे थे अमीबा के बारे में ठीक है कुछ अमीबा ऐसे हैं जो डिजीज काज करते हैं एक जो जॉइंट अमीबा होता है जो बहुत बड़ा अमीबा है उसको हम लोग जॉइंट अमीबा कहते हैं और उसके साइंटिफिक नेम है पिलोमैगजा पैलेस्ट्रिस आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफी है नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो कल स्टार्ट करेंगे क्लियर स्टूडेंट तो आज के लिए इतना ही काफी है